கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்று ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று நம் மூணு உறவுகள் தத்தெடுத்த குழந்தைகளான கிரிஜா அண்ட் அகிலேஷை சந்திக்க திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துக்கு செல்கின்றோம் என்று பதிவு செய்திருந்தோம் இருபத்தி நான்காம் தேதி நண்பர் வீட்டில் சுபகாரியம் ஒன்று இருந்ததால் அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது சுபகாரியம் முடிந்து உணவு உபசரிப்பு நடக்கும் போது சாப்பிட்ட இலை எடுக்க பல வயதுகள் முதிய பெண்கள் இருந்தார்கள் அதில் இளம் வயதுடைய ஒரு பெண் எச்ச இலை எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் அவருடைய நடவடிக்கையை கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் அவ்வளவு கூட்டத்தில் கூனி குறுக்கிக் கொண்டு யாரும் தன்னை பார்க்கின்றார்களா என்று பார்த்து கொண்டு அவசர அவசரமாக எச்ச இலை எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த நிகழ்வை பார்த்த பிறகு எங்களால் நிம்மதியாக சாப்பிட முடியவில்லை இலையை அப்படியே மூடி வைத்து விட்டு அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண்களிடம் அந்த பாப்பாவை பற்றி விசாரித்தேன் இரண்டு வாரமாக தான் இந்த பாப்பா வேலைக்கு வருகின்றது என்றும் படித்திருக்கின்றாள் என்றும் தகவல் சொன்னார்கள் மேற்கொண்டு விபரத்தை அறிய அந்த பாப்பாவை அணுகி பேச்சு கொடுத்தோம் பெயர் வேண்டாமே என்றும் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்திருப்பதாகவும் மேற்கொண்டு பிஜி எம்எஸ்சி படிக்க விரும்புவதாகவும் தகவல் சொன்னார் பாப்பாவுக்கு காலில் அடிபட்டு இருப்பதால் வேலை எதுவும் செய்ய முடியாது அம்மா ஆசிரமத்தில் நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாள் நான் மேற்கொண்டு படிக்க வருடத்திற்கு முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படுகின்றது அதனால இந்த வருடம் நான் கல்லூரிக்கு போகவில்லை அம்மாவுக்கு துணையாக நானும் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதித்து சேர்த்து வைத்து அடுத்த வருடம் கல்லூரியில் சேர்ந்து விடுவேன் என்று கூறினார் அவருடைய நிலைமையை கேட்ட பிறகு மனம் மட்டுமல்ல கண்களும் கலங்கி போனது இந்த வயது எச்சியிலை எடுப்பது சாதாரண வேலை கிடையாது அவள் மனம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டு இருக்கும் என்பதை எங்களால் நன்றாகவே உணர முடிந்தது உனக்கு கல்லூரியில் படிக்கதானே பணம் தேவை என்றும் ஆமாம் என்றார் நாங்கள் பணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்கின்றோம் தயவு செய்து இனி இந்த வேலையை தொடராதே என்றும் உன் படிப்புக்கு தேவையான பணத்தை கல்லூரியில் கட்டுவது எங்கள் பொறுப்பு என்று உறுதிமொழி கொடுத்துவிட்டு அந்த பெண்ணை பற்றியும் அவள் படிக்கும் கல்லூரி விவரம் பற்றியும் தகவல் பெற்று வந்தோம் என் பள்ளி நண்பர்களின் உதவியுடன் கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் அந்த பெண்ணின் நிலைமையை சொல்லி உதவி கேட்டேன் நிச்சயமாக உதவுவதாக சொன்னார்கள் திருவண்ணாமலையில் எனக்கு பழக்கமான வணிக உரிமையாளர்களும் இந்த பெண்ணின் நிலைமையை சொல்லி உதவி கேட்டேன் கண்டிப்பாக உதவுகிறோம் என்று உத்தரவாதம் கொடுத்தார்கள் இன்று அந்த பெண் கல்லூரியில் சேர்ந்து விட்டாள் இரண்டு வருடத்துக்கான கல்லூரி கட்டணத்தையும் தானே கட்டுவதாக வணிக உரிமையாளர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அவள் அலைபேசியில் அழைத்து கண்ணீருடன் சொன்ன நன்றியை உங்கள் அனைவருக்கும் அர்ப்பணம் செய்கின்றேன் அக்கறையுடன் இதில் பங்கு கொள்ள துடித்த ஒன் ஸ்டெப் ஸ்ட்ரெஸ் உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றிகள் பல வார்த்தைகள் இல்லை தொடர்ந்து பயணிப்போம் மகளுடன் இணைந்த கைகள் கரூர் மொபைல் நம்பர் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் செவன் எயிட் டபுள் செவன் டூ எயிட் இந்த வீடியோ சமர்ப்பணம் மேலும் இது போன்ற பல தமிழ்களுக்கு சேனல் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Thank you.